திரு ராஜேஷ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது அடுத்ததாக திரு நாசர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குகிறார் நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் திரு பாகியராஜ் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது திரு நக்கிரன் கோபால் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குகிறார் நடிகர் சிவகுமார் அவர்கள் இயக்குனர் கோபி நயனார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது கவிஞர் குட்டி ரேவதி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது திரு செழியன் அவர்கள் நினைவு பரிசை பெற்றுக் கொள்கிறார் திரு அஜயன் பாலா அவர்களுக்கு சம்பத்குமார் அவர்கள் ஒரு சிறிய சால்வை அணிக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நிகழ்ச்சி அது பிறகு நல்லதொரு நிகழ்வுக்காக கூடியிருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பும் மரியாதையும் வாழ்த்துக்கள் அஜயன் பாலா அவர்களுக்கு நன்றி அஜயன் பாலாவுக்கு ஏனென்றால் இந்த ஒரு அரிய புத்தகத்தை இந்த சமூகத்திற்கு வழங்கியதற்காக அவருக்கு நன்றி தான் சொல்ல வேண்டும் வாழ்த்தை விட ஒரு தாளில் திருப்புவது ஒரு தாளில் இருக்கின்ற எழுத்துக்களை உள்வாங்குவது என்பது இறைவனுக்கு நெருக்கமான ஒரு விஷயம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் சிந்திக்க வைக்கின்ற சிந்தனையை தூண்டுகின்ற ஒரு செயலை ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை இந்த எழுத்துக்கள் தான் தருகின்றன வரலாறு படிப்பது மிக மிக அவசியம் வரலாறு சமகாலத்தில் சமகாலத்தை கடந்து வருங்காலத்தில் நாம் எதை வரலாறாக விட்டு செல்ல போகிறோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்தவே வரலாறுகள் சொல்லப்படுகின்றன அது அரசியல் ரீதியான வரலாறுகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கலை ரீதியான வரலாறுகள் இருந்தாலும் சரி நாம் எதை கடந்து வந்திருக்கின்றோம் என்பதை தெரிந்தால்தான் நாம் எதை நோக்கி செல்லுகின்றோம் என்பதை நாம் வரையறுக்க முடியும் ஆனால் இந்த இளைய தலைமுறை அதிலிருந்து சற்று விலகி இருக்கிறது இது அவர்களுக்கான ஒரு புத்தகமாக இருக்க வேண்டும் நான் சினிமாவை கற்கும் காலத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகமாக தேடி அலைய வேண்டியதாக இருந்தது அப்பொழுது ஒரு புத்தகமும் நான் சொல்வது என்பதுகளில் சினிமா சம்பந்தமாக ஒரு புத்தகம் தமிழில் கிடையாது அதுவும் ஆங்கிலத்தில் தான் கிடைக்கும் அந்த ஆங்கிலத்தில் கிடைக்கின்ற புத்தகங்களும் தமிழ் அல்லது இந்திய சினிமாக்களை பற்றி இருக்காது மேலை நாட்டு சினிமாக்களை பற்றி இருக்கும் இல்லை கீழே நாடுகளை பற்றியதாக இருக்கும் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் புரியாது அவர்களுடைய இலக்கியம் புரியாது அவர்களுடைய இசை புரியாது பட் இருந்தாலும் அதை படித்துத்தான் நாம் சினிமா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது இந்த நடிப்பை நான் மிக தீவிரமாக உள்வாங்கும் பொழுது ஸ்டானிஸ்லாஸ்கி அவர்களின் மெத்தட் ஆக்டிங் அந்த அந்த மூன்று புத்தகங்கள் மறைநூல் போன்ற அந்த மூன்று புத்தகங்களை நான் ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்க வேண்டியதாக இருந்தது ஒரு பக்கம் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒவ்வொரு பக்கமாக என்னுடைய நண்பர்களிடம் என்னுடைய ஆசிரியர்களிடம் அல்ல என்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்டு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் போது எனக்கு நான்கு ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன ஸ்டானிஸ்லாஸ்கி படிக்கின்ற பொழுது அவர் மேற்கோள் காட்டுகின்ற நாடகங்கள் மேலை நாட்டு நாடகங்கள் இல்லை ரஷ்ய நாடகங்கள் ஆண்ட் இப்போ ஸ்டானிஸ்லாஸ்க்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் ஆண்டன் செக்காவ் அவருடைய நாடகங்களை புரிஞ்சுக்கணும் ஆக ஒரு தொடர் விஷயமாக வரலாறு போய் கொண்டே இருக்கிறது இந்த அஜயன் பாலாவை பற்றி எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் அஜயன் பாலா வந்து என்னை சந்திக்க வர்றாருனா அது என்னவோ ஒரு 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 பசியோடு இருக்கிற ஒரு வேட்டை நாய் மாதிரி என் உடம்புலாம் அப்படியே முறுக்கிட்டு நிற்கும் ஏன்னா அவர் பேச அவர் வரும்போது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து அவர் என்ன சொன்னாலும் சரி இல்லை காக்கா கருப்புனாலும் அது எப்படி கருப்பாகும் அப்படின்னு நான் மறுதளிப்பேன் அதுக்கு அவர் சில நேரத்தில் கோபம் வந்துடும் ஆனால் தோழரே 
நான் உங்களிடம் விவாதிப்பது உங்களிடமிருந்து விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக தெளிவு பிறப்பதற்கு தெளிவு பெறுவதற்காகத்தானே தவிர என்னுடைய பாண்டியத்தை பாண்டியத்தை நிரூபிப்பதற்காக அல்ல இந்த இன்று எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு ஆசையும் உண்டு இப்பொழுது நான் சினிமாவை கற்க ஆரம்பித்திருக்கலாம் என்று தமிழ் சினிமாவை பற்றி பல புத்தகங்கள் தமிழ் தமிழிலே படம் படைத்தவர்கள் படைப்பாளிகள் எல்லா புத்தகங்களும் இன்று இருக்கின்றன இங்கிருந்து நான் சினிமாவை ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பித்திருந்தால் நான் வேறு ஒரு நடிகனாக இருப்பேன் ஆனால் நிச்சயம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக 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 இந்த இந்த புத்தகம் நான் உண்மையில் இந்த புத்தகம் படிக்கவில்லை சும்மா அங்கங்கே புரட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் பார்க்கும்போது எவ்வளவோ விஷயங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் நான் என்னுடைய பாகியம் என்னுடைய பாகியம் என்பது நான் மிக அழகான ஒரு காலகட்டத்தில் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கின்றேன் ஒரு சினிமா இன்னொரு தொழில்நுட்பத்திற்கு மாறுகின்ற பொழுது இன்னொரு கலாச்சாரத்திற்கு மாறுகின்ற பொழுது இன்னொரு வியாபாரத்தன்மைக்கு மாறும் பொழுது நான் இந்த சினிமாவில் இருக்கிறேன் என்பதுதான் என்னுடைய பாகியம் நான் நடிக்க வருகின்ற காலத்தில் நான் கே கே ஆர் ராம்சாமி அவர்கிட்ட சாரி வி கே ராம்சாமி அவர்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்கேன் நாகேஷ் சார்கிட்ட பேசியிருக்கேன் முக்கியமாக ஆரூர்தாஸ் அவர்களிடம் நான் பல மணி நேரம் அவர் தான் இன்னைக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கு நான் சினிமாவில் முக்கிய காரணம் திரு ஆரூர்தாஸ் ஐயா அவர்கள் தான் ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் நான் வந்து முதல்ல வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக சேர்றேன் அவர் தான் வந்து இந்த சினிமாவுடைய முழு வரலாறு அவர் சொல்கிறார் அப்போ நான் நினைப்பேன் சரி இதுதான வாழ்க்கை இப்போ இப்போ இருக்கிறத நம்ம சினிமாவில் வாழ்ந்து ஒரு வாழ்க்கையாகவே இருக்காது ஒரு வேலை மாதிரி தானே போயிட்டு வர போ போகிறோம்னு அப்போ எனக்கு தோணும் அதையெல்லாம் தொகுத்து இன்றைக்கு ஒரு புத்தகமாக அஜயன் பால வெளியிட்டிருப்பது இந்த சமூகம் நாம் அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு விஷயமாக கருதுகிறேன் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இந்த 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 ஃபோன்லேருந்து எதை தட்டினாலும் சொல்லுது அணுகுண்டிலிருந்து பாலியல்லிருந்து பால்லேருந்து எதை வேணாலும் அதை சொல்லுது ஆனால் ஒரு புத்தகம் வாங்கி மடியில் வைத்து கொண்டு புரட்டுகின்ற ஒரு சுகம் அதில் கிடைப்பதே இல்லை என் என் பசங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து அது பெரும் ஒரு சில ஒரு தமாஷா அந்த விவாதம் ஆரம்பிச்சுக்கும் சீரியஸாகவே முடியும் நான் சொன்னேன் அப்பப்பா இதில் தானே அதில் என்ன கிடைக்குதோ அதே இன்ஃபர்மேஷன் தானே இருக்குது உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேடுறேன் நீ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தேடுறேன் அதில் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் நாலேஜ் இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக எனக்கு ரொம்ப மிக சந்தோஷம் இந்த கட்டத்திலும் இந்த அது அந்த அந்த சின்ன அந்த ஃபோனில் வந்து எல்லாம் கிடைக்கும் என்ற காலகட்டத்திலும் அஜயன் பாலா வந்து வரிந்து கொண்டு நான் என்னை அந்த புக்கு கொண்டு வந்து என் வீட்டுக்கு கொடுக்கும்போது நான் சொன்னேன் அஜயன் பாலா கிட்ட நீ புக்கு கொடுக்குற மாதிரிலாம் எனக்கு செருப்பால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இதை நாம் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு அந்த வசதி இருக்கு எனக்கு இது இருக்கு நாம் பண்ணியிருக்கணும் நீ பண்ணியே அவரை மாதிரி ஒரு பெரும் கூட்டமே இருக்கு புத்தகங்கள் போடுறது பட் பட் அதுக்கான காரணங்கள் எனக்கும் உண்டு ஸோ ஆக இந்த புத்தகங்கள் போடுவது புத்தக திருவிழா வரும்போது ஒரு ஒரு சம தமிழ் குறைந்தபட்சம் இந்த சென்னை சமுதாயமே வந்து அந்த புத்தக விழாவாக காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த புத்தகம் படிக்கின்ற இந்த சுகம் இதே அவர் வந்து நெட்டில் போட போறியா இல்லையா சரி போட போட போடலாம் அது கூட இதே தானே வரப்போகுது அப்போ பக்கத்தை புரட்டுகின்ற ஒரு விஷயம் ஆக இன்னும் நிறைய பேசலாம் சினிமாவை பற்றி ஏன்னா அப்புறம் நிறைய நிறைய வந்து இந்த சினிமாவை பற்றி பேசும்போது நடிப்பை பற்றி பேசும்போது எல்லாரும் சொல்கிறது என்னென்னா இது கற்றுக்கிட்டு வர்றதில்லை சினிமா கற்றுக்கிட்டு வர்றதில்லை நடிப்பு கற்றுக்கிட்டு வர்றதில்லைன்னுவாங்க நான் அதிலேருந்து ரொம்ப முரண்படலை மாறுபடலை ஏன்னா நான் வந்து சினிமாவோ இல்லை நடிப்போ நான் அங்கே வரும்போது அந்த திறன் எங்கிட்ட இருந்ததே கிடையாது என்னை நீங்கள் என்னை பாராட்டுவீர்களே ஆனால் அதனுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அசைவும் குரலும் நான் புத்தகங்கள் வந்து எடுத்தவை தான் ஏன்னா இப்படி இப்படி இப்படின்னு நான் இப்படி சொல்லி சொல்லி நம்ம அடுத்த தலைமுறை வந்து படிக்க வேணான்ற ஒரு 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 முரணான ஒரு செய்தியை கொண்டு வரும் எனக்கு எனக்கு வந்து புத்தகங்கள் இல்லாவிட்டால் ஆசிரியர்கள் இல்லாவிட்டால் நான் என்று நடிகனாக இருக்க மாட்டேன் அதுதான் உண்மை எனக்கு நான் படிக்கும்போது எனக்கு யூகி சேதுவும் ராஜீவ் மேனனும் சிவகுமார் தான் எனக்கு வந்து நண்பர்களாக இல்லை ஆசிரியர்களாக இருந்தாங்க ஒரு 
ஒரு ஒரு முக்கியமான புக் அது சினிமா ஆர்வலர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ட்ரூஃபோவும் ஹிச்காக்கும் வந்து சினிமாவை பற்றி பேசுகிறாங்க மிக உன்னதமான படம் மிக உன்னதமான ஒரு புத்தகம் ஹிச்காக் வந்து தெள்ள தெளிவாக குழந்த மாதிரி அவர் செய்த சா கல்யாண் சார் முடிச்சிடுறாங்க என் கூட்டாய் விடுறீங்க ஸோ அந்த 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 புத்தகத்தில் வந்து உண்மையாக ஹிச்காக் வந்து தான் செய்த தவறுகளை பற்றியே நிறைய பேசுகிறார் தான் பே தான் செய்த தவறுகளை பற்றி பற்றியே பேசுகிறார் அந்த தவறை எப்படி மீண்டேன் என்றதை பேசுகிறார் அதற்காக என்ன தொழில்நுட்பம் நான் வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு எப்படி நான் நடிகளை கையாள கையாளப்பட வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படி தான் அதை சொல்கிறார் அதுதான் அதெல்லாம் படித்து தான் என்னால் இன்றைக்கு வந்து சினிமாவை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஏதோ ஒன்று செய்ய என்னால் முடியுது ஆக இந்த 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 வரலாறு என்பது நம்முடைய நினைவுகளை திரும்பி பார்த்துக்கொள்ள கொள்வதற்காக இல்லை இந்த இளைய சமுதாயம் பலமான ஒரு படைப்பாளியாக ஆக வேண்டும் என்றால் இந்த வரலாறு படித்தே ஆக வேண்டும் அவர்கள் நாடகத்தன்மையோடு சினிமா எடுத்திருக்கலாம் நாடகத்தன்மையோடு இசையமைத்திருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வைத்திருந்த ஒரு மரபு ரீதியான ஒரு சடங்கு ரீதியான ஒரு ஒரு இணைப்பு நமக்கு இன்னைக்கு இல்லை அந்த காலத்து ஆட்டு கண்ணம்மா அந்த கொக்கோவை பற்றி சொன்னாங்க ஏன்னா கண்ணம்மாவை பற்றி ஒரு கண்ணம்மாவை பற்றி ஒரு செய்தி இருக்குது கண்ணம்மா வந்து பொம்பளை சிவாஜின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்பஷ்டமாக வந்து தமிழை வந்து இருக்கிற நடிகைகளில் அவங்க தான் பேசுவாங்க ஆனால் அவர்கள் தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் வீட்டிலே வந்து தமிழ் பேசவே மாட்டாங்க அவங்க அப்போ இந்த தொழிலுக்கு ஒரு தேவை இருந்தது நீங்க சென்னையில இருக்கணும்னா மெட்ரா அப்போ மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்ல இருக்கணும்னா நீங்க சினிமாவில் நடிக்கணும்னா நீங்க தமிழும் பேசணும் மலையாளமும் பேசணும் தெலுங்கும் பேசணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சுகமா ப்ரோ வில் சி டபிங் ப்ரோ அப்படின்னு நம்ம போயிடுறோம் ஆக நமக்கு வரலாறு முக்கியம் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இப்ப நம்ம ஒன்னும் நம்ம பண்றது இல்லை அவங்க போட்ட ஒத்தையடி பாதையில தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து வந்து பிஎம்டபிள்யூலையும் ஆடியிலையும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஆக அவர்களுக்கு மரியாதை தருகின்ற வண்ணமாக நமக்கு பெருமை சேர்த்துக்கொள்ள நமக்கு வலிமை சேர்த்துக்கொள்ள நாம் இந்த வரலாறை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது அவசியமாகிறது இந்த இளைய தலைமுறைக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு வழிவிடுகிறேன் மீண்டும் அஜயன் பாலாவிற்கு என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள்